ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் அதாவது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீடர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நவம்பர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உடைய செமஸ்டர் எக்ஸாம் வந்து நவம்பர் நைன்டீன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க நம்ம சேனலில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் டுடே வந்து ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் ஃபைனல் இயர் சப்ஜெக்ட் ஹை வோல்டேஜ் இன்ஜினியரிங் அந்த சப்ஜெக்டுக்குரிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்தவரை இது உங்களுடைய கோர் சப்ஜெக்ட் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே டயக்ராம் வந்து கரெக்டாக பார்த்துட்டு கரெக்டாக இதை வந்து எழுதுங்க அப்போ இந்த பேப்பரில் வந்து நல்ல கிரேட் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ யூனிட் ஒன்னோடைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ நோட் பண்ணிக்கிறேங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து தியரிஸ் ஆஃப் சார்ஜ் ஃபார்மேஷன் இன் கிளவுடு இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ என்னென்ன தியரிஸ் இருக்குது அவ்வளோ தியரிஸுமே ப படிச்சுக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் லைட்னிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் ஃபார் லைட்னிங் ஸோ இந்த கொஸ்டினுமே ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டினுமே பார்த்துக்கிறேங்க தேர்ட் கொஸ்டின் பிவ்லி லேட்டஸ் டயக்ராம் அதாவது ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ட்ராவலிங் வே ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வரலாம் ஸோ பிவ்லிஸ் லேட்டஸ் டயக்ராம் வச்சு ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸையுமே கரெக்டாக பார்த்துட்டு போயிருங்க அகெயின் இந்த தேர்ட் கொஸ்டினை வச்சு சம்ஸும் வரலாம் அகெயின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் லா லைன் அகேன்ஸ்ட் ஓவர் வோல்டேஜ் ஸோ இந்த கொஸ்டின்மே ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அகேன்ஸ்ட் ஓவர் வோல்டேஜ் வந்து நல்லா தரவாக பார்த்துட்டு போயிருங்க அகெயின் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து ஸ்விட்சிங் சார்ஜஸ் அண்ட் பவர் ஃப்ரீக்வன்சி ஓவர் வோல்டேஜ் இன் பவர் சிஸ்டம் ஸோ அந்த பவர் ஃப்ரீக்வன்சி ஓவர் வோல்டேஜ் இன் தி பவர் சிஸ்டம்ஸ் வந்து வரலாம் ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுட்டு போயிருங்க கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் யூனிட்ல இந்த அஞ்சு கொஷனுமே படிச்சுட்டு போயிருங்க இதில் எதையுமே விட்டுட்டு போயிறாங்க போயிராதீங்க ஒருவேளை சம்மு கொடுத்தாலும் நம்ம தியரி அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ யூனிட் ஒன்ல இருக்கிற இந்த அஞ்சு டாபிக்ஸையும் நல்லாவே பார்த்துட்டு போயிருங்க இப்போ யூனிட் டூவோடைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் யூனிட் டூவில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து டவுன்ஸ்டன் கிரிட்டேரியா ஃபார் பிரேக் டவுன் இன் கேஸ் அதாவது பிரேக் டவுன் இன் கேஸில் டவுன்ஸ் அண்ட் தியரின்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் டவுன்ஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் அயோனைசேஷன் கோ எஃபிஷியன்ட் இந்த கொஸ்டினை வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போங்க ஒருவேளை பிரேக் டவுன் இன் கேஸ் இன் யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டு அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் டவுன்ஸ் அண்ட் அல்லது ஸ்ட்ரீமர் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்மே ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் ஸோ கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போகணும் இந்த யூனிட்டில் இந்த ஏழு கொஸ்டின் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா போன வாட்டி உள்ள கொஸ்டின் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுமான்னு தெரில ஸோ நீங்கள் எல்லாமே படிச்சுட்டு போனால் தான் யூனிட் டூவை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து சாலி டயலக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன் ஸோ இந்த சாலி டயலக்ட்ரிக் பிரேக் டவுனையும் பார்த்துட்டு போயிருங்க அப்புறம் தேர்ட் கொஸ்டின் கமர்ஷியல் லிக்யூ டயலக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன் இதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் அப்புறம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பேக்கம் பிரேக் டவுன் அப்புறம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் காம்போசிட் டயலக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் ஸ்ட்ரீமர் தியரி ஒருவேளை பிரேக் டவுன் இன் கேஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரீமர் தியரி அல்லது டவுன்ஸ்டன் தியரி வந்து எழுதலாம் ஸோ ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஒருவேளை மென்ஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸ்ட்ரீமர் தியரியை எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெண்டுமே படிச்சுட்டு போயிடணும் டவுன்ஸன் அண்ட் ஸ்ட்ரீமரை அதுக்கப்புறம் பஸ்டன்ஸ் லான்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த பஸ்டன்ஸ் லாவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் பிகாஸ் இதை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் அகெயின் ஒருவேளை ஃபோர் மார்க் கொடுத்து வேறு ஏதாவது ஒரு கொஷின்ஸ் மாதிரி நமக்கு பிக் மார்க்கில் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த பஸ்டன்ஸ் லாவும் கரோனா டிஸ்சார்ஜையும் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போயிருங்க செவன்த் கொஷின்ஸ் வந்து படிக்காமல் போயிடாதீங்க ஏன்னா இது ரிப்பீட்டடு டூ மார்க் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா ஸ்பிளிட் அப்பில் கேட்கணும்னா இந்த செவன்த் கொஷினை வந்து கேட்கலாம் ஸோ இந்த யூனிட் டூவை பொறுத்தவரை கண்டிப்பாக இந்த ஏழு கொஷினையுமே படிச்சுட்டு போயிருங்க இப்போ யூனிட் த்ரீயை பொறுத்தவரை யூனிட் த்ரீ வந்து ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகும் அதாவது ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஹை வோல்டேஜ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஹை வோல்டேஜ் ஸோ இப்போ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஹை வோல்டேஜ் அதோடைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து காக்ராஃப்ட் வால்ட் அண்ட் வோல்ட் வோல்டேஜ் மல்டிப்ளையர் சர்க்கியூட் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அந்த காக்ராஃப
ப்ளஸ் கொஸ்டின் வந்து ஸ்பிளிட் அப்ல இருந்ததுனா அந்த காஸ்கேட் வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படி இல்லனா மார்ஸ் மல்டி ஸ்டேஜ் இம்பல்ஸ் ஜெனரேட்டர் சொல்லி இப்படி ஸ்பிளிட் அப்ல கொடுக்கலாம் சோ என்ன பொறுத்த வரை யூனிட் 3 ல இந்த ஜெனரேஷனா ஹை வோல்டேஜ் டாபிக்ஸ் க்கு கீழ இருக்கிற அந்த ஆரேமே படிச்சிட்டு போயிருங்க யூனிட் 3 ல மெஷர்மென்ட் ஆ ஹை வோல்டேஜ் இதுல கெப்பாசிட்டன்ஸ் வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதாவது CVT ரொம்ப ரிபீட்டட் யுனிவர்சிட்டி क्वेश्चन கண்டிப்பா படிச்சிட்டு போயிருங்க அகைன் ஜெனரேட்டிங் வோல்ட் மீட்டர் அப்புறம் தேர்ட் கொஸ்டின் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் வோல்ட் மீட்டர் அப்புறம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஸ்பார்க் கேப் அண்ட் ஸ்பியர் கேப் மெஷர்மெண்ட் இந்த ஃபோர்த் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரை இந்த ஸ்பார்க் கேப் அண்ட் ஸ்பியர் கிராப் மெஷர்மெண்ட்டும் அகைன் இந்த காக்ராஃப்ட் வால்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் மல்டிப்ளை சர்க்கியூட்டும் ரிப்பீட்டட் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரை இந்த ரெண்டையுமே கொஞ்சம் நல்லாவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்த்துட்டு போயிருங்க பிகாஸ் சம்ஸ் ஏதாவது கேட்டானா நம்ம ஏதாவது கீழே தேதி இருந்தால் அதை கண்டிப்பாக நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி இருக்கிற எல்லா கொஷின்ஸையுமே கொஞ்சம் ஈடுபாடு கொடுத்து படிச்சுட்டு பேருங்க <laughs> டெஸ்டிங் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்புறம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் இன்சுலேஷன் கோஆர்டினேஷன் இன்சுலேஷன் கோஆர்டினேஷன் யூனிட் ஒன்னோட டாபிக்ஸ் யூனிட் ஃபோர்லேயும் இருக்கு ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ நீங்கள் படிச்சுட்டு போயிருங்க இன்சுலேஷன் கோஆர்டினேஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இந்தியன் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் டெஸ்டிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அப்பாரேட்டர்ஸ் ஒருவேளை கொஸ்டின் ஸ்பிளிட் அப்பில் கொடுக்கலாம்னா இதை கண்டிப்பாக நமக்கு தேர்ட்டீன் மார்க்கில் ஏதாவது ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைனா டூ மார்க்கில் வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டினையும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கிறங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு போயிருங்க இந்த கொஷின் இந்த ஃபஸ்ட் கொஷினை நல்லாவே பா படிச்சுட்டு போயிருங்க டயக்ராம் வச்சு அப்புறம் ரெண்டாவது பயோமெடிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த பயோமெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் கீழே வந்து கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரெண்டாவது கொஷினை கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போயிருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வாட்டி பயோமெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் கொஸ்டின் ஸ்மோக் பார்ட்டிக்கல் டிடெக்டர் அப்புறம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் சாண்ட் பேப்பர் ஸோ அந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் சாண்ட் பேப்பரையும் படிச்சுட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் ஓஷன் ஜென்ரேஷன் ஸோ அந்த யூனிட் ஃபைவ்யை பொறுத்த வரை நான் என்னெல்லாம் மஸ்ட் ஸ்டடி போட்டிருக்கேனோ இது எல்லாமே ஒரு டயக்ராம் வச்சு ப படிச்சுட்டு போயிருங்க டெஸ்டிங்ஸ் வந்து ஒழுங்காக படிச்சிட்டிங்கன்னா அதுலேயுமே நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுற கொஷின்ஸ்லாம் இதில் தான் இருக்குது யூனிட் ஃபைவ்ல ஸோ கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போங்க சம்ஸ் வந்து கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக செய்ய பாருங்க பிகாஸ் பாட் சீல வந்து சம்ஸ் வந்து மேபி கேட்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வேணுனாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்